ഹായ് എൻ്റെ പേര് കാജ ഹുസനാണ് എ സി ഡി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ക്രിസ്റ്റോഫർ ഐ കെ ധോണി എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് താപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എലക്ട്രീഷ്യൻ സെക്കൻഡ് സെമി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ താപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് താപം എന്ന് എന്നാൽ താപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഊർജ്ജമാവുന്നു താപ ഊർജം ഏതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ യാന്ത്രിക ഊർജം രാസ ഊർജം കാന്തിക ഊർജം പോലെ തന്നെ താപം എന്നുള്ളതും ഊർജ്ജമാവുന്നു ഈ താപം പിന്നെ താപത്തിന് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റ് കലോറിയിലാണ് അളക്കുന്നത് കലോറി അതായത് കലോറി ഒരു കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിഗ്രി ഷെൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാം വെള്ളത്തിന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് വരെ ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു കലോറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കലോറി അതിന് യാന്ത്രിക ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ജൂളാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കലോറി താപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ജൂൾ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു വേറെ യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് ബി ടി യു ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ അളവ് ഒരു ബി ടി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കലോറി ആവുന്നു ഒരു ബി ടി യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബി ടി യു പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൗണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു പൗണ്ട് വെള്ളം അതിന് നാല് ഡിഗ്രി ഷെൽസ് നാല് അതായത് അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ താപത്തിലുള്ളൂ അതായത് ഒരു പൗണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുക അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ഉയർത്തുവാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ഒരു ബി ടി യു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഒരു ബി ടി യു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കലോറി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഹീറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്നാലും ഇതും താപത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവുന്നു ഒരു സെൻറ്റിഗ്രേഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൗണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുക അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ചൂടാക്കാൻ ആവശ്യമായ താപത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു സി എച്ച് യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കലോറി ആവും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് ഇതൊക്കെ മാറ്റും അതായത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവ് എന്നാലും ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു എത്രത്തോളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തണുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ നാലാമത്തത് ഡിഗ്രി റീമറോ പൊതുവായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ അതായത് ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസും ഡിഗ്രി കെൽവിനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫാർ ഡിഗ്രി കെൽവിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നീട് ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റ് അതേപോലെ ഡിഗ്രി റീമറും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റിനുള്ളത് മൈനൂട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അതുപോലെ ഡിഗ്രി റീമർ എന്നുള്ളത് റഫായിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആവുന്നു ഉദാഹരണമായി അതായത് ഈ ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഷെൽസിസിലാണെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽസിസ് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ഷെൽസ്യസ് ഫാർ ഹീറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റാണ് അതിൻ്റെ അളവായി നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ സീറോ ഡിഗ്രി റീമർ ആണ് അതിൻ്റെ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ കെൽവിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ് അത് ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് താപത്തിൻ്റെ ഹീറ്റ് പകരുന്ന അതായത് താപം പകരുന്നത് എങ്ങനെ പറയുന്നത് താപം പൊതുവായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് താപം പകരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ 
ഇനിയൊന്ന് ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ ഇനിയൊന്ന് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ളത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് മെറ്റൽ റോഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ വസ്തുവിൽ ഹീറ്റ് പകരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചൂട് പകരുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഹീറ്റ് ചൂട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അടുത്ത എൻഡിൽ എന്ത് ഈ എൻഡിൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് താപം പകർന്ന് ഈ എൻഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് പറയാം അതിന് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലെ ഇതിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ താപം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് ചൂടായി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയുന്നു ഈ സമയത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന വെള്ളം സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടും താഴെ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കാം മുകളിലിരുന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഇരിക്കുന്ന സാന്ദ്രത കൂടിയ വെള്ളമായത് താഴത്തേക്ക് വരികയും താഴെ ഉള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ താപം പകരുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അതായത് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം മുകളിൽ കാണുന്ന വെള്ളം ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദ്രാവകം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ടും താഴെ കുറവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും താഴെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സർക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹീറ്റ് വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത്തിൽ താപം പകരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വായുലൂടെ വായു മാത്രം അത് അതായത് ഒരു മീഡിയം അതായത് വായുലൂടെ താപം പകരുന്ന എന്ത് പറയുന്നു അതിനാണ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ താപം അതായത് ഊഷ്മാവിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഹീറ്റ് സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് സോഴ്സും ഹീറ്റ് റിസീവിങ് സോഴ്സ് ഹീറ്റ് ഡെലിവറിങ് സോഴ്സും ഹീറ്റ് റിസീവിങ് സോഴ്സും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് താപം പകരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഹീറ്റ് റിസീവിങ് സോഴ്സ് അതായത് താപം ആകരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തു കറുത്ത കളറാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക അത് വളരെ കൂടുതൽ താപം ആകരണം ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ താപം പകരുന്നത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വിസ്തീർണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഹീറ്റ് റിസീവിംഗ് സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ താപം വലിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള താപം അത് ആകരണം ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ താപമാണത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എൻജിൻ്റെ എൻജിനിലെ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഭാഗത്ത് ഫിൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫിൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ താപം വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഡെലിവറി ആണുള്ളത് റിസീവ് അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാക്കി താപത്തിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിൻസ് തന്നെ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെർഷൻ യൂണിറ്റ് അതായത് ഈ മൂന്നിലും അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെർഷനിൽ സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റ് റീമാർ ഇത് മൂന്നും തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഊഷ്മാവിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെർഷൻ നടത്താൻ അപ്പോൾ അതിൽ സി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ആറ് ബൈ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെർഷൻ ഫോർമുലയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ഫാർ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് അതുപോലെ സെൽഷ്യസ്
കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ എഫ് എന്നുള്ളത് എഫ് എന്ന് സിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് അളവ് തരുകയാണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വെള അളവ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീൻ്റെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഏതാണ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൺവെസ്റ്റൻ ഫോർമുലയിൽ സി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എയ്റ്റി ആവുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വന്നിട്ട് ഈ തെർമോമീറ്റർ ഈ തെർമോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മെറ്റാലിക് ബൾബാണ് അത് പ്രിഫറബിൾ ലെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മെറ്റാലിക് ബൾബ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറിയാണ് അതിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാക്വം ട്യൂബാണ് ശൂന്യതയാണ് ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വാക്വം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന് മുകളിലെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ഈ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് അത് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെർക്കുറി കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളത് അളവാണ് ഏതാണ് ഏത് തെർമോമീറ്റർ ഷെൽസ്യസ് തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഷെൽസ്യസിലാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാവുക ഡിഗ്രി ഫാർഹീറ്റ് തെർമോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഫാർഹീറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക റീമർ ആണെങ്കിൽ റീമർ എന്ന അളവിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ഊഷ്മാവാണ് അളക്കേണ്ടതോ അത് മെറ്റാലിക് ബൾബായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റാലിക് ബൾബ് വെള്ളത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് എന്നുള്ളത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂട് കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവിലിരിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് ബൾബിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് താപം വന്നിട്ട് മെറ്റാലിക് ബൾബിലൂടെ ഒഴുകി ഏത് സംഭവിക്കാം ഇതിലൂടെ അതായത് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലിരിക്കുന്ന മെർക്കുറി മെർക്കുറി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ശൂന്യതയിലൂടെ അതായത് വാക്വം ട്യൂബിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ അതിൽ കയറി വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇത് എത്ര താപം വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് താപം പകർത്തുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മെർക്കുറി എന്ന് താപം വലിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഊഷ്മാവിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ താപം മെർക്കുറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ താപം വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെർക്കുറി ഈ വാക്വം ട്യൂബിലൂടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വന്നിട്ട് ഷെൽസിസ് ആണെങ്കിൽ ഷെൽസിസിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാൻ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാൻ ഹീറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്യാം റീമർ ആണെങ്കിൽ റീമറിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്ററിൽ ഇതിൻ്റെ ആകൃതി എന്നുള്ള ത്രികോണ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ കാണുമ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുക മെർക്കുറി കയറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ആകൃതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതിൻ്റെ മെർക്കുറി കയറി വരുന്ന വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പ്രിസം ആകൃതി അതായത് ത്രികോണ പ്രിസം ആകൃതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ മെർക്കുറി കയറി വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഓപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ തെർമോ കപ്പിൾ പൈറോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു ഖരവസ്തു ഇന്ന് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഊഷ്മാവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് എക്സാമ്പിൾ ഐസ് ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഐസ് ഖരവസ്തു ഇന്ന് അതിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്ന ഊഷ്മാവൻ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐസിൽ കാണുന്ന മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ അതെന്താവുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറി അതായത് അതിൻ്റെ ഖരവസ്ഥ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ അനക്കെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ചലനം എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ 
ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിത്തീരുന്നു ഇതിനെ ലാറ്റിൻ കിറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത അവസ്ഥ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ദ്രാവകം എന്നുള്ളത് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേപ്പറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ എത്ര മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അതിന് ഊഷ്മാവുണ്ടോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നു അതിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അതായത് വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി അതിന് തിളപ്പിച്ച് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് അതായത് വെള്ളം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് തിളനില എന്നുള്ളത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാം വെള്ളം അതേ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരിക്കുന്ന നീരാവിയായിട്ട് സ്റ്റീമായിട്ട് മാറുവാൻ അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറി താപമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കലോറി താപം അതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെന്ത് പറയാ ഇതിനാണ് ഇതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന് തന്മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് അതിന്റെ ചലനത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഫ്രീ ആയി അതായത് ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വാതകാവസ്ഥയിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലവണ്ണം അതിന് അതിനെ ചലിക്കാൻ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിനെ അതിനെന്താ പറയുക അതിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് അത് ഒരു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ അതിന് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അത് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശരി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈറോമീറ്റേഴ്സിന് പൈറോമീറ്റർ തമ്മിൽ രണ്ട് തരം പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ഇനി ഒന്നോ തെർമക്കപ്പിൾ പൈറോമീറ്റർ ഈ പൈറോമീറ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഊഷ്മാവെന്ന് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റാറ് ആ ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ ഓപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയൺ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ചൂടായ ചൂടാക്കിയ ഒരു അയൺ പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് അളക്കാൻ പറ്റുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ അളക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിലമെൻ പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കളറും ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കളറും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു നമ്മൾ ഇരുപ്പിനെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് റെഡ് ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൽ കാണുക ഇനി അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചുവപ്പ് എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം അതിന് പേൾ റെഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ അതിൽ ആവാറുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഊഷ്മാവിനും അതായത് ഈ മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ ഊഷ്മാവും അതിൻ്റെ വർണ്ണവും തമ്മിൽ ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് പേൾ റെഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കൂടി നിന്നും ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കുറവ് എന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ബൾബ് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൽ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇതിൻ്റെ കളർ അതായത് ഇതിൻ്റെ നിറം വന്നിട്ട് പേൾ റെഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായി കാണുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കളർ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഈ അമ്മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അമ്മീറ്റർ കാണുന്ന ആംബ
പേൽ റെഡ് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഡാർക്ക് യെല്ലോ പിന്നെ പേൽ യെല്ലോ പിന്നെ അപ്രോക്സിറ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇരുമ്പിൻ്റെ വന്നിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതിന് ഒരു പേൽ റെഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അത് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പേൽ യെല്ലോ കളർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ ഈ മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ കളറും കറക്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബോഡിൻ്റെ ബോഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഊഷ്മാവ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പൈറോമീറ്റർ ഈ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതായിരിക്കും ആ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കാം ചില ഇതിൽ നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സ്കെയിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സ്വിച്ചുണ്ട് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഓബ്ജെക്ട് ഫിലമെൻറ്റ് പിന്നെ അബ്സോർവറാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തെർമോ കപ്പിൾ പൈറോമീറ്റർ ആണ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ലെ സോറി എന്താണ് തെർമോ കപ്പിൾ പൈറോമീറ്റർ ഈ തെർമോ കപ്പിൾ പൈറോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രണ്ട് വയർ എടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന വയർ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇരുമ്പും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെമ്പ് വയർ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെയും അയൻ്റെയും വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷനും ഒരു ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനും ഇതിലെ ഒരു അയൺ പി അയൺ വയറുണ്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ വയറും കോപ്പർ വയറും കൂടി തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇനി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനിലും വെക്കണം ഈ കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ വന്നത് മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഐസ് എടുക്കുക അതിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഇത് നമുക്ക് വളരെ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന വളരെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനായി മാറ്റിയിരുന്നു ഇതിനെ കോൾഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ഊഷ്മാവാണ് നമുക്ക് അളക്കേണ്ടതോ അതിൽ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മെറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ മോൾട്ടൻ മെറ്റലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത ഈ ഹോട്ട് ജംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഈ ജംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മോൾട്ടൻ മെറ്റലിലേക്ക് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കാണിക്കുക ഫ്ലെയിമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ച കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഈ ഫ്ലെയിമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് മെറ്റാലിക് വയറിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഒരു ഇ എം എഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഗാലനോമീറ്റർ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഈ മെറ്റലിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് ഏതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കോൾഡ് ജംഗ്ഷനിൽ മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഇത് ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇ എം എഫ് വയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഇത് മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മൈനസ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഇത് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോൾഡ് ജംഗ്ഷന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒത്ത സമയത്ത് ഹോട്ട് ജംഗ്ഷനിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗാലനോമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ആ ഗാലനോമീറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന